Bom galera, temos um Ford K ano 2019-20 Carro aí com sua quilometragem baixíssima Carro com seus 27 mil km É cliente alegando que o carro está fazendo um barulho muito grande Aqui no lado esquerdo, né? Lado motorista Então comecei a verificar os barulhos E verifiquei que estava com barulho aqui no farol Parecendo que o farol estava solto, né? Algo do tipo então fiz o reaperto dos faróis, dos dois lados, fiz alguns outros ajustes, mas o barulho persistia, o que ela falava. Eu descobri outros barulhos, nada a ver com o que ela é, tinha falado para mim. Então comecei a verificar e esse carro, né, os modelos antigos, ele tem um problema meio crônico relacionado a amortecedor, tá? Então, de acordo com os diagnósticos de outros veículos, nós começamos a criar o nosso diagnóstico. Então o que, que eu fiz? Vim e ranquei o amortecedor. Esse aqui é o amortecedor do lado. Esse aqui é o amortecedor do lado esquerdo, né? O amortecedor original Ford, como vocês podem ver. Só que acontece a ação desse amortecedor. Então, a princípio, eu desmontei para poder conferir se ele estava com folga na arte do amortecedor, né? Diferente do que eu achei que eu iria encontrar. Então, supondo aqui, ó, a força que eu tô fazendo com a mão esquerda. Fazendo não tanta força E todo mundo, quem sabe, mexe com mecânica Sabe que é quase impossível você conseguir fazer isso Com a mão que você não tem força Abaixar o um amortecedor Então aqui, ó, ele vai subindo Bem, bem lentamente ó. Chega uma hora que ele para tá? Então esse aqui é o lado esquerdo Aí eu comecei a desmontar e verifiquei Que ele tá com vazamento Vazou, beleza? Aí substituí o lado esquerdo né? Já tinha comprado os dois Aí fui verificar o lado direito quando eu fui para trocar. Aí vem a surpresa. Olha o lado direito como é que tá. E não fazer barulho do lado direito. Fazer barulho somente do lado esquerdo. O amortecedor vazou todo. Mais do que o outro lado. Por incrível que pareça. Vazou o óleo todo. Aqui, ó. Porque tem gente, tem mecânico, né? Eu tô, tô falando porque eu já vi muita gente fazer, chegava onde eu trabalhava e a gente dava o diagnóstico e a pessoa tomava um susto. As pessoas faziam o que? Jogavam óleo no amortecedor para falar que o amortecedor estava estourado. Isso é, é a pessoa de mau caráter que faz uma coisa dessa, né? Então... Eita! Tá ruim mesmo? Tem problema. Então o que a gente fez? A gente foi lá e comprou dois pares de amortecedor Monroe, né? E colocamos a diferença com a mão esquerda, não consigo não. não consigo nem Nem abaixar aqui, ó Com a mão esquerda Não consigo Com a mão direita eu consigo Aí, quando eu abaixo ele Ele já abaixa e sobe de uma vez Você pode ver até a diferença que esse aqui Ele tá todo erguido E esse daqui, ó, eu baixo ele ó. Esse aqui é o que vazou todo, que tava do lado direito Eu baixo ele, baixo ele todo Ó, pra ele subir A lentidão que é então não sobe, chega a hora que ele para de subir, né? Então nós vamos fazer a substituição, colocar um par de amortecedor novo, um par de coxinho, batente, coifa e usar as melhores marcas. Os amortecedores vão ser morro, coxinho vai ser é da marca Axios, tá? Então bora lá fazer a substituição. Então tá aí. Forte K 2019-20 com 27 mil km e o amortecedor estourou. Complicado, né? Hoje em dia tá difícil peça.